Buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a la Oficina de Monumentos Consensuados. Eh, probablemente algunos conozcan la oficina, otros no tanto. Les cuento brevemente. Eh, nosotros en la oficina nos dedicamos a la gestión, al asesoramiento y a la promoción de distintos tipos de monumentalidad. A la pregunta sobre, ¿es posible una nueva monumentalidad? ¿Es posible pensar la, mon la monumentalidad de una forma diferente, de producirla desde otro lugar? Eh, ¿Cuál es el rol de un monumento? Vamos a pasar a la primera actividad de la oficina que abre hoy con Margarita Martínez, que es nuestra coordinadora del área de genealogía de la gentrificación en Buenos Aires. Bienvenida, Margarita. Un gustazo tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes, buenas noches. En realidad, eh, bueno, me, me presentó Laura. Eh, le quiero agradecer a la oficina... ¿Se escucha? Perdón, porque yo desde acá no tengo buen registro. Eh, le quiero agradecer, ahora sí, la invitación a una actividad que forma parte de alguna manera de mi biografía de un modo doble, porque siempre caminé la ciudad, porque siempre me gustó hacerlo, escribí sobre la ciudad, eso como en términos más biográficos, ¿no? desde la adolescencia, la juventud, y después académicamente, también en ese otro bio, eh, camino biográfico, que es la biografía intelectual, me dediqué a investigar sobre la ciudad, a pensar sobre la ciudad, hasta que finalmente terminé haciendo una tesis de doctorado donde trabajaba sobre intelectuales y ciudad, o sea que de alguna manera... Eh, sigue siendo un espacio que habito la ciudad desde múltiples dimensiones. Eh, creo por eso que la ciudad en realidad para todos suele enlazar lo biográfico y lo libresco, porque todos nosotros hemos leído o leemos relatos sobre esas calles que transitamos. ¿no? A partir de todo esto entonces lo que yo quería hacer acá, más que por eso es un taller debate, más que dar una conferencia o una charla, cosa que puedo empezar haciendo desde luego, es abrir un espacio de discusión justamente en donde compartamos o yo traigo para compartir al menos algunas observaciones, inquietudes y las vamos a discutir juntos. El objetivo un poco es desglosar algo de la memoria social de la ciudad. E ese creo que es un poco el objetivo y para eso pensar algunos cambios a los que asistimos desde hace aproximadamente tres décadas. ¿no? Más o menos de la década del 90 en adelante, la ciudad de Buenos Aires sufrió una de las mutaciones urbanas más fuertes desde la que eh, hubiera sufrido a fines del siglo XIX en vistas al centenario. Ahora vamos a recorrer un poco la historia de la ciudad, pero efectivamente a fines del XIX cuando la, el emergente Estado argentino se incorpora al mercado mundial de materias primas, entre otras cosas, lo que hace es una suerte de eh, renovación, embellecimiento, eh, crecimiento urbano, bueno, eh, tiene diferentes nombres según las diferentes teorías que lo han abordado, y ese cambio marca un poco lo que es la dinámica del crecimiento de la ciudad en el siglo XX, la ciudad de la aparición de las clases medias, ¿no? la ciudad del crecimiento de los barrios, esto es algo que también vamos a ver. Luego, por supuesto, está la dictadura, cuyos, eh, cuyas intervenciones vamos a mencionar, pero recién hay que esperar hasta fines del siglo XX para que aparezca casi un barrio de cero como es Puerto Madero o cambie totalmente la estética de un barrio de larga data como era Palermo, sobre todo la zona de Palermo Viejo, que estaba muy depreciada, donde había talleres en aquel entonces de tapizados de automóviles. Entonces, bueno, vamos a ver un poco eh, esta memoria social de la ciudad. Una de las primeras cosas que, que quería compartir con ustedes es una definición de, de ciudad que da José Luis Romero, el historiador, la tenemos ahí. Dice Romero... Una ciudad es fundamentalmente una forma de vida histórica que desarrolla un cierto sujeto en la sociedad urbana que vive en un espacio que considera mágico y del que no puede salir. Me interesaba esta invocación a la dimensión de la magia ¿no? y del no poder salir porque me remite a cierta poesía también, a la idea de que uno a lo largo de la vida va transitando distintas geografías urbanas pero en algún lugar no termina de salir de las primeras calles que conoció, aunque luego las traslade, las proyecte, y luego va absorbiendo otros espacios, desde luego, ¿no? Eh, y que hay algo del orden del arraigo que pasa efectivamente por esas primeras geografías transitadas en la infancia. Las ciudades latinoamericanas, Buenos Aires es una de ellas, 
eh, tuvieron una particularidad, esto lo señala Rama y algunos ensayistas, y es que cuando no había una planta previa sobre la cual los españoles pudieran afincarse, como es el caso de México, ¿no? o sea, sabemos que hay ciudades latinoamericanas que se emplazan donde hubo asentamientos previos, pero hubo otras que se fundaron desde cero. Cuando fueron fundadas desde cero, muchas veces fueron fundadas antes en un mapa que en un territorio. Y este, esta es una idea importante que a mí me interesa eh, rescatar. ¿no? Esto tenía que ver con la dinámica del proceso de conquista y avasallamiento de las tierras. Pero efectivamente muchas veces se decidía en un plano en la corona y se bajaba desde la metrópolis la orden de fundar una ciudad en tal lugar o en tal otro. Y ahí se llevaba adelante una ceremonia que ahora vamos a detallar, que narra también Romero, pero el hecho de que fuera así la fundación hizo que muchas veces las ciudades tuvieran que cambiar de lugar porque el emplazamiento territorial donde se había decidido ponerlas no era realmente un emplazamiento apto. Por ejemplo, tierras pantanosas, anegables. Hay muchísimas ciudades en Latinoamérica que se han fundado dos, tres o cuatro veces. No es Buenos Aires el caso porque es otra la razón por la cual tiene dos fundaciones pero por ejemplo Santiago del Estero, digo, en nuestro país y en otros países también, esta doble o triple fundación obedece efectivamente a ese carácter, si se quiere, abstracto de la ciudad, ¿no? que luego va a buscar el emplazamiento concreto. Ángel Rama dice que toda la ciudad latinoamericana en un sentido general es esta definición, dice el parto de la inteligencia, el sueño de un orden, porque piensa también Rama en la forma de Amero, que fue la forma paradigmática que los españoles eligieron para bajar al territorio, justamente con una idea sumamente utópica y era crear un plano en donde no hubiera los problemas que presentaban los planos de las ciudades europeas que muchas veces habían sido armadas, no como una decisión racional, sino por el habitar mismo. Entonces teníamos, por ejemplo, calles en curva, en subida, en bajada, también calles que eran muy difíciles de transitar si llovía, por ejemplo, pensemos que en la ciudad medieval y de la temprana modernidad no había pavimentación, entonces eran lodazales. Entonces un poco el esquema español era, cuando había una ciudad a fundar de cero, hacerla bien cuadrada, con rectas y que se entendiera perfectamente la circulación. Una calle con sentido para allá y la otra con sentido en mano contrario. Después sabemos que el damero eh, no es tan perfecto, sabemos que tiene problemas, que no se termina trasladando tan utópicamente al real, pero por lo menos esta era la intención. Acá tenemos uno de los planos que muestra, no es muy, eh, la imagen no es muy precisa como para, para que ustedes vean, pero en cada una de esas manzanas urbanas está escrito el nombre del morador, es uno de los primeros planos de la ciudad de Buenos Aires. Eh, y vean cómo es el loteo, ¿no? el primer loteo fue efectivamente eh, sumamente regular, nosotros tenemos hoy en ese centro histórico diagonales, pero eso obedece una reforma posterior. Lo que nos cuenta Romero es que el, el proceso de fundación era además un proceso ritual, ¿no? tenía una serie de pasos a seguir y eran los siguientes. Primero, había un pequeño ejército de españoles con el adelantado o el conquistador a la cabeza, al que acompañaban obligados algunos habitantes naturales de la zona, si se encontraban, porque se necesitaban testigos de ese orden, un cura y un escribano. Este era el equipo básico de fundación de una ciudad. Y, la, y el ceremonial tenía que ver con lo siguiente, no se llegaba al lugar en donde tenía que emplazarse la, justamente la, el hito, el mojón inaugural de esa ciudad, ahí el conquistador tomaba un puñado de tierra, lo tiraba hacia atrás, daba tres golpes en el suelo con la espada, fuertes, ¿no? Y una vez que hacía esto, una vez que daba los tres golpes, el cura, bendecía la ceremonia, oficiaba una misa y el escribano detrás venía y daba registro escrito de todo. Este dar registro, este dar fe, piensen el término, no dar fe lo que significa, eh, era el acto de credibilidad básico, burocrático, institucional, que después tenía que llegar a la corona, ¿no? tenía ese relato escrito, el escribano tenía que hacer el viaje de vuelta, había venido la orden que decía la ciudad tiene que estar acá y de vuelta lo que viajaba era un papel certificando el cumplimiento de la orden. Otra cosa simbólicamente muy importante es que el conquistador, antes de cerrar todo, todo el, el paquete este eh, ceremonial, retaba imaginariamente a duelo a todo aquel que se quisiera oponer a la fundación de la ciudad y esto evoca en realidad la fundación mítica de Roma con Rómulo y Remo, ¿no? los dos hermanos que se retan a duelo 
Rómulo mata a Remo porque traza una línea y le dice a Remo que no la cruce, o que más bien dice que va a matar a todo aquel que cruce la línea y Remo la cruza, pensando que por ser el hermano no lo iba a matar y lo mata. Es decir, esta ceremonia es una ceremonia ritual y letrada, porque ya conocer la leyenda de Rómulo y Remo supone conocer una serie de elementos de la historia de la cultura occidental. Si no, no podemos interpretar este gesto como una evocación eh, a un mito. ¿no? Después de Buenos Aires, sabemos que Buenos Aires se fundó dos veces, las dos veces de modo similar, siguiendo esta, este procedimiento. Sabemos que primero la fundó Pedro de Mendoza, en 1536, después Juan de Garay, en 1580. Sabemos que el primer asentamiento fue destruido por los propios fundadores justamente porque no podían sostener la defensa del emplazamiento y antes que fuera avasallado por unos temidos e imaginarios también en desmesura malones, se decidió tirarla abajo y luego fundarla cuando se la pudiera sostener. Pero lo que sí sabemos es que en ese momento Buenos Aires pertenecía al Virreinato del Perú, sabemos que era una ciudad, una de las ciudades más pobres y más insignificantes que tuvo América Latina hasta dos siglos después una ciudad portuaria cuyo puerto casi no se usaba, una ciudad de contrabandistas. En comparación con el esplendor de México, o de Lima, o del Potosí, realmente Buenos Aires era una ciudad miserable. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema económico del Virreinato del Alto Perú estaba organizado alrededor de lo que sería la zona del noroeste argentino de la actualidad, sur de Bolivia, sur de Perú, y realmente la zona del Río de la Plata no tenía ningún atractivo en términos de lo que después van a ser las manufacturas locales, el tejido, ni tenía el metal que tenían las minas del Potosí. O sea, por una serie de razones, era una ciudad sumamente periférica. La primera ciudad entonces fue español y colonial. Acá tenemos este mapa que nos muestra un poco sobre ese primer damero ampliado, nos muestra cómo esta, este grupo de manzanas originarias no tenía demasiado avance hacia afuera, en la zona que vemos más blanquita acá sería la de una semiurbanización, la zona que vemos amarillo-verdosa sería ya directamente campo. ¿no? En el centro teníamos la plaza donde se había hecho la ceremonia fundacional, alrededor de esta plaza estaban los edificios de gobierno, el fuerte, el lugar de la administración, el cabildo, la iglesia mayor donde después va a estar la catedral, casas de los notables había alrededor, algunos colegios eclesiásticos, eh, y esas, básicamente había ocho manzanas eh, que fueron durante tres siglos los espacios más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Y después fue habiendo una urbanización lenta hasta lo que sería el eje de las avenidas actuales Callao Entre Ríos. Ahí, terminó, eh, ahí terminaba perdón, la zona de vida de la ciudad hasta bastante avanzado el siglo XIX, por lo menos hasta la mitad. Imagínense que no es un avance demasiado amplio sobre, sobre el territorio. El verdadero primer cambio en la envergadura de la ciudad se dio cuando, al crearse el Virreinato del Río de la Plata, 1776-1777 refrendado, ahí se dictó un reglamento de libre comercio y el puerto de Buenos Aires fue habilitado legalmente para el... el comercio de ciertos bienes y para la entrada de ciertas mercancías, porque hasta ese momento no era uno de los puertos legales para entradas de manufacturas europeas. Ahí hay una especie de, eh, una especie de, de, de primer momento de crecimiento. ¿no? Eh, pero todavía Buenos Aires seguía siendo una ciudad baja, no era una ciudad monumental, todavía era una ciudad de casas bajas y no tenía ningún edificio público que tuviera la envergadura de un monumento. De hecho, el primer monumento del cual hay testimonio es la Pirámide de Mayo del año 1811. ¿no? O sea, imagínense que el primer monumento que tiene la ciudad eh, es una pirámide que celebra el acto emancipatorio del año previo, pero que no enaltece a ninguna figura humana. No es una estatua antropomórfica celebratoria de un héroe, sino que es la llamada Pirámide de Mayo. Recién con la federalización de Buenos Aires en 1880, o sea, transcurren 70 años más de la pirámide de Mayo, recién ahí Buenos Aires va a ser objeto de reformas específicamente concebidas en el Río de la Plata en vistas a ser la capital de un estado emergente y que tenía que expresar el poderío a través de sus calles, sus monumentos ¿no? y sus 
espacios. Es el momento también en el cual se renominan muchas calles, muchas calles que en la época de la colonia tenían el nombre de la función, calle del comercio, calle de las artes, o sea, eran calles que habían tomado el nombre de la actividad viva que había en ellas, mientras que el proyecto de fundación del Estado ya les pone un nombre asociado con un proyecto ideológico de enaltecimiento de cierto ideario. Entonces no nos sorprende, por ejemplo, que en Buenos Aires tengamos a la generación del 80 desplegada en las calles del centro y tengamos a Bartolomé Mitra, Sarmiento. No, Ten... no nos sorprende tampoco que si vamos a Córdoba vemos que los nombres de, le... de las calles del casco histórico central sean eh, nombres de curas, sacerdotes, figuras eclesiásticas, porque ahí primaba un poder religioso. Lo que vamos viendo es que la matriz de poder va dejando su huella en la matriz urbana, en la matriz de los nombres de las calles de la ciudad. Lo interesante, justamente, es que cuando Argentina se constituye como nación y Buenos Aires es elegida capital, en este proceso de renominación también, lo que se intenta hacer es eh, barrer con el pasado colonial español del cual esa nación emergente se avergüenza. Y no se avergüenza solo porque se haya emancipado de, no es esa exactamente la lógica, sino porque a nivel de lo que eran las modas culturales de fines del siglo XIX, lo que estaba de moda era lo francés y lo inglés, no lo español. Lo español era considerado lo atrasado. Entonces, en esa, en esa relectura del espacio urbano y en esa voluntad de ayornarlo, de, de hacerlo más a tono con los tiempos, una de las primeras cosas que se empieza a fantasear, y se hace un poco, es romper el damero cosa que después se va a hacer con el trazado de las diagonales, pero no va a concluir como un movimiento. Pero se va a soñar utópicamente con la idea de romper ese damero en muchísimas diagonales, ¿no? empezando por las que vamos a mencionar eh, en un momento. Sí, pero... Vamos a ver este mapa. En este mapa que ahora Laura está mostrando, es un mapa del año 1892, y no muestra las no muestra las calles muy finamente porque justamente eh, busca una perspectiva general, lo que podemos ver acá es cómo hacia fin de siglo, lo que está rosado son las zonas habitadas, tenemos una prolongación, un avance respecto de ese primer damero, pero después lo único que vemos como geografías habitadas en lo que va a ser el perímetro de la ciudad federalizada son los pueblos de Belgrano y de Flores. ¿no? Tenemos acá Flores acá Belgrano, vinculados al centro por el ferrocarril, y en el medio áreas casi totalmente verdes, áreas de campo que ni siquiera estaban loteadas. Imagínense, 1892, no solamente tenemos esta proporción de campo en la ciudad, sino que tenemos al riachuelo no rectificado todavía, se puede ver ahí. Justamente en este momento se trazan los límites definitivos, se elige una avenida hipotética, todavía no va a estar pavimentada ni armada, que va a ser la avenida General Paz, pero sí ya está el trazado, y el riachuelo se decide rectificar en un segmento, en el otro no, no es necesario, y ahí se decide el loteo de toda la superficie que acá vemos verde, lo cual dio origen hacia 1896-98, fin de siglo, a una enorme especulación inmobiliaria en tierras. ¿Sí? Porque claro, todas esas, todo ese campo de pronto pasan a ser manzanas, en las que no hay nada, porque ni las calles estaban trazadas, más que en un plano, justamente se repite, no la cuestión de la fundación abstracta que se baja al real. Entonces ahí empieza la especulación, bueno, ¿cuál manzana va a ser más cara que cuál otra? ¿Dónde va a haber acá un pequeño centro y entonces las casas acá van a valer más? Eso que es la especulación que también se repite en la ciudad de Buenos Aires de fin del siglo XX, también ocurre a fines del siglo XIX. Entonces, ¿qué podemos mencionar de esta primera... Reforma. Bueno, varias cuestiones. En primer lugar, decíamos, estaba la ceremonia del centenario como el horizonte. 1910, centenario de la Revolución de Mayo, se iban a invitar eh, a todos los monarcas que pudieran venir europeos, con especial centralidad de los monarcas españoles, que eran los invitados de honor, pese a que lo que se celebraba era la eh, independencia y la emancipación respecto a la corona española. Entonces una de las primeras cuestiones que se decide es hacer una gran avenida, una gran vía, evocando la gran vía madrileña de homenaje a España, que va a ser Avenida de Mayo, para lo cual hay que abrir al medio una de las manzanas del Damero. Y esa apertura al medio tenía dos objetivos, no, no era solo celebrar a España, sino también era eh, 
conectar visualmente la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, con el Congreso. Y acá vamos a hacer una, un pequeño, una pequeña inserción eh, y vamos a volver a esta cuestión de que París, Londres eran ciudades que eran vistas como las que irradiaban los modelos a copiar, etcétera, ¿no? de, de cultura, etcétera. En ese momento se adopta el modelo parisino que había gestado la intendencia del, varón, del famoso varón de Josmán, que era el prefecto de la ciudad bajo Napoleón III. El varón de Josmán había hecho un cambio en la ciudad, una reforma enorme, que había culminado con la apertura de grandes bulevares. Esos grandes bulevares tenían como intención hacer las calles más anchas para que pasen los carruajes, eh, los carros de mercancía. Pero en realidad eh, se llama a este cambio en París eh, el cambio del embellecimiento estratégico porque Napoleón III lo que le había pedido al varón de Josmán era que hiciera calles lo suficientemente amplias como para que pasaran los carros de tropas si había insurrecciones populares, si había barricadas como había habido en 1848. Y entonces el varón de Guzmán había abierto grandes bulevares y había hecho además eh, plazas circulares que oficiaban de centros ópticos, como sería la zona del Arco del Triunfo, para que se imaginen ustedes, lugares en donde convergen radialmente un montón de avenidas y si uno se para ahí y gira, puede ver en una perspectiva todo, toda la ciudad, porque hay líneas, hacia todas, líneas abiertas, visuales, hacia todos esos lugares. Acá, en el Río de la Plata, había inmigración, había una protoorganización obrera, pero no había temor a la barricada en aquel momento. El temor era más bien a la figura del anarquista que bajaba del barco, ¿no? el anarquista español o italiano. Eh, o sea que el temor político pasaba por otra zona, no pasaba tanto por el miedo a la barricada. No obstante, se decide copiar el modelo parisino porque era lo que había que hacer, ¿no? según estos cánones. Eh, y entonces se decide que, bueno además de abrir Avenida de Mayo y conectar el poder legislativo con el poder eh, ejecutivo, ¿por qué no también abrir unas diagonales y romper el damero? Estaba muy bien, y crear nuevas perspectivas ópticas. Ahí es cuando se decide el trazado de la diagonal norte y la diagonal sur. A ver si los vemos acá. Este es un plano muy posterior en realidad, pero nos venía bien porque efectivamente acá vemos el trazado de la diagonal norte el trazado de la diagonal sur que queda trunco ¿sí? y la avenida de Mayo, pensemos que acá va a estar el Palacio de Tribunales, entonces sí se entiende también la conexión óptica entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo. Eh, había una intención de conectar visualmente también el Palacio de Justicia con el Congreso, pero ese proyecto nunca prosperó, después lo que se va a abrir más adelante en la década del 30 es la 9 de julio, pero con otra intencionalidad. Eh, quiero decir, digamos, en este esquema de reforma urbana lo que se pretendía era copiar el modelo de París. Ahora bien, digamos, esta europeización no solamente va a cambiar los rasgos de la aldea que era Buenos Aires y la va a hacer pasar al rango de ciudad, sino que justamente también va a determinar el surgimiento de un montón de movimientos culturales y literarios, ¿no? porque esa élite que gobernaba la nación a fines del XIX aspiraba a definirse a sí misma como cosmopolita y europea. Eso permite comprender también por qué se importaban otros elementos de las culturas europeas, por ejemplo, la ópera italiana, ¿no? eh, ciertas costumbres inglesas, o sea, se tomaban ciertos tópicos de otras culturas y se buscaba importar eso para ir gestando una cultura local. En realidad, eh, justamente es el momento también en el que se afianza la educación. Hace un momento decíamos que hasta la federalización no había habido grandes edificios públicos que tuvieran monumentalidad. Ahora sí podemos empezar a mostrar algunos de esos edificios. Eh, el Palacio de los dos Congresos, la Casa de Gobierno no porque se tiene otro proceso edilicio particular, pero el Palacio de Tribunales, el Palacio Pisur, ¿no? son todos edificios que buscaron ser magnificentes, que todavía lo son hoy, todavía nos impresionan por su arquitectura, pero más todavía cuando no había nada en donde estaban siendo construidos. Acá vamos a emplazar, por ejemplo, tenemos una imagen acá del Palacio Pisurno en el momento en el que se construye, lo vamos a emplazar en el mapa, pero podemos ver también cómo ese Palacio Pisurno, esa explanada es lo que sería la plaza, eh, la plaza que está enfrente de la entrada, ¿verdad? Pero lo que podemos ver es cuál era el 
la altura de la edificación circundante. O sea, tenemos un edificio enorme, con columnas, con un estilo eh, clásico, de algún modo, emplazado casi sobre la nada. Pero de eso se trataba, no era un despropósito ni era una paradoja, se trataba de mostrar que ese era el Estado, el Estado que se fundaba en la nada y que tenía que ser poderoso y estar a la altura de lo que el mundo esperaba de él. ¿no? Entonces, bueno, emplazamos acá en nuestro plano el Palacio Pisurno. Otros edificios, por ejemplo, la Estación de Retiro, no tenían esa magnificencia en ese momento, va a ser un poquito posterior. La Estación de Retiro, la vamos a emplazar ahora, era un edificio bastante bajo en el siglo XIX, pese a la importancia del ferrocarril en el tráfico de mercancías y después en el tráfico de pasajeros. Uno de los ejes principales de esta reforma europeizante y tuvo efectos posteriores, era extender la ciudad sobre un mapa que por primera vez no se iba a concebir como apaisado sobre el río. Para algunos ensayistas es el momento en el que Buenos Aires le empieza a dar la espalda al río, ¿no? esa, esa cuestión tan característica de un río olvidado, ocultado, que los propios habitantes no recorren, de orillas o costaneras elididas o, o, o vacías, o que nadie quiere caminar, etc. Sabemos que hubo en Costanera Sur balnearios que fueron abandonados más adelante, en la década del 40, sobre todo por la contaminación de las aguas. No obstante, estos balnearios, que eran puntuales en ese lugar, eh, ya en las reformas de 1910, el río va quedando cada vez más lejos. Y cuando se va ganando terreno al río, ese terreno que se gana en lo inmediato no es un terreno ganado para la ciudadanía en términos recreativos, sino un terreno que se va destinando a la acumulación de mercancías que entraban desde el puerto. Después vamos a ver la historia de Puerto Madero, que es un poco singular. Dice Adrián Gorelí, que es otro estudioso de la ciudad, que la intención de la élite de 1880 fue construir una memoria social de la ciudad y un espacio nacional ¿no? eh, que se pudiera identificar plenamente con el espacio urbano. Es decir, que Buenos Aires fuera toda Argentina, fuera representativa de toda Argentina algo que después va a ser enormemente criticado, ¿no? esta idea de que lo que ocurre en Buenos Aires es una muestra de todo, y, y ahí tiene que estar todo concentrado. Por lo tanto, digamos, lo que, lo que vemos ahí es que ese nuevo espacio ya es un espacio que le da la espalda a la historia colonial, que le da la espalda al río, o sea, cierta geografía presente, y que se va a inventar una suerte de eh, esquema cultural europeizado con vistas al futuro, ¿no?, eh, es decir, una ciudad en donde la idea de espacio público surge de la idea de la destrucción del espacio público precedente. Esta, esta es un poco la hipótesis de Gorelick. ¿no? Eh, así entonces, digamos, esta, esta idea de imprimir el peso del Estado en la piedra de los edificios públicos se puede entender desde otro lugar. Tenemos algunas imágenes, por ejemplo, acá tenemos la imagen de Avenida de Mayo en la primera se ve ya cerca del centenario, o sea, ya está armada, digamos, esa avenida. Después tenemos una imagen posterior de Avenida de Mayo que logró conservar bastante de su eh, homogeneidad estilística. Cuando se arman las diagonales, se piensa eh, en un esquema edilicio homogéneo también para las diagonales, copiando la situación de París también, no porque los edificios fueran iguales a los parisinos, que no lo son, sino porque París se caracteriza porque hay una uniformidad de edilicia enorme, ¿no? todos los edificios de la misma cantidad de pisos, con el techo de pizarra gris. Bueno, se intenta que la diagonal norte al menos tenga esa misma eh, isotopía estilística. Tenemos acá una de las fotos de eh, Horacio Coppola, que fue uno de los que retrató la diagonal, donde algo de esto se llega a percibir. La diagonal norte se termina de construir hacia la década del 30 también. Es decir, todo esto llevó mucho más tiempo de lo planificado y muchas de las obras quedaron inconclusas por falta de presupuesto, lo cual vemos que no es un problema actual, sino un problema crónico de la edificación de, de Buenos Aires. Sí, eh, de hecho el obelisco es del año 36. Una foto lo muestra acá en el brevísimo periodo en el que el obelisco coexistió con la 9 de julio no derribada. Lo vemos ahí metido en medio de las manzanas, ¿no? Después, muy pronto, esa línea de esa hilera de manzanas se tiró abajo para abrir la 9 de julio. Y mientras todo esto iba aconteciendo, y el Estado tenía que arrancar, justamente se iban fundando hospitales, se iban eh, emplazando cárceles, o sea, instituciones que tenían que ver con el desarrollo de esa vida urbana y esa vida nacional. Pero claro, los hospitales 
se trataban de colocar lo más lejos posible de los centros habitados. Entonces se ponían en zonas que eran bastante campestres todavía, todavía fin de siglo, por ejemplo la zona de Parque Patricios. Vemos ahí justamente la, la línea H tiene una estación llamada Hospitales, que alude a la cantidad de hospitales que hay por ahí, y que estaban ahí justamente por la lejanía en aquel momento, ahí que había en aquel entonces. Bueno, como decíamos, enormes descampados, estaba la famosa quema, ¿no? la quema era el lugar donde se quemaba la basura de toda la ciudad, la quema estaba ubicada ahí, eh, y no había mucho más. Después ahí se va a emplazar también la cárcel de caseros, otros penales de voto, vamos a ubicar algunos de estos de voto lo tenemos por acá, imagínense, son zonas que estaban muy alejadas de lo que eran los centros eh, más habitados de la ciudad. En el caso de los penales, la idea era alejar a los presos por si había fugas, alejarlos de las zonas habitadas. En el caso de los hospitales, era alejar precisamente los focos infecciosos de las zonas habitadas de la ciudad. Por supuesto, eh, siempre hay imprevistos y sabemos que la fiebre amarilla fue el gran imprevisto urbano en materia sanitaria y que el hecho de que la fiebre amarilla tomara a enormes segmentos de la población hizo que el sur, la zona de San Telmo, Barraca, fuera abandonada y esos, eh, esas familias que vivían ahí en grandes mansiones se trasladaran a Barrio Norte, fue el inicio de Barrio Norte y Recoleta, ¿no? el empuje de esas zonas obedecía al abandono de la zona sur de la ciudad por la fiebre amarilla. La fiebre amarilla también dio... Eh, impulso involuntario a otras zonas de la ciudad que estaban en estado bastante campestre como esta misma zona, tenemos el cementerio de la Chacarita acá que hace un crecimiento exponencial por la fiebre, se tienden líneas férreas especiales para traer los muertos, los cadáveres, no se daba abasto con los entierros, hay algunas calles, conversábamos con Laura, por ejemplo algunas calles curvas como el pasaje Susini que está por acá atrás, que son curvas y rompen el damero precisamente porque por ahí pasaba una vía que hacía una curva, entonces, después cuando la vía se levantó, quedó el, el trazado curvo y se, y se dejó ahí. Eh, entonces, digo, de tal impacto fue la fiebre amarilla y lo, eh, lo que provocó, eh, no solo despla generó desplazamientos de la población, sino también rearmados del damero ¿no? y redistribución. O sea, el, el Chacarita, lo que es el cementerio actual, tenía, bueno, había un cementerio evidentemente, pero muy menor, y también había campos recreativos, por ejemplo, el, el el campo de deportes eh, que era del Real Colegio de San Carlos primero, después a futuro Colegio Nacional de Buenos Aires, que estaba ahí antes de estar en Puerto Madero. Pero todo eso queda absorbido por la necesidad de tierras para enterrar muertos. Había crematorios, crematorios que después en un momento dado se sacan porque se consideraba insalubre el humo, pero bueno, imagínense lo que fue el armado de toda esta zona de la ciudad. Y también donde está el barrio Los Andes, ahora acá enfrente, eh, había otro basural enorme que concentraba la basura de toda la zona centro de lo que es la ciudad actual, ¿no? eh, razón por la cual conversábamos también, eh, ahí mismo, ahí en el Parque de los Andes, esos jardines que hay ahí, eh, tienen desniveles que tienen que alinear cada tanto porque la basura no es igual de estable que la tierra que no ha tenido basural, ¿no? la, sabemos que hay des desnivelamientos donde hubo eh, basurales. Ciertas zonas, por ejemplo la zona de Mataderos, siguieron activas, pese a que en Mataderos también había en Parque Patricios, estaba la tradicional zona de Mataderos, que es la, la del barrio de Mataderos, ahí el arroyo Sildania se llamaba el arroyo de la sangre, de tan rojo que era por la sangre y los residuos que se vertían. ¿no? Todo esto, digamos, nos habla de una ciudad digamos, en tal movimiento ¿no? y tan viva que eh, parece tener poco que ver con la de 1920 o 1930, que ya tiene una fisonomía bastante similar a la ciudad que conocemos hoy, salvo estos cambios que vamos a mencionar. Y respecto de los próceres, y digo esto como para dejar alguna pregunta lanzada para que recuperemos después, eh, también la generación del 80 supo, supo emplazar figuras secuestres, próceres, con nombre y apellido, ya no va a ser la figura abstracta de la nación como la pirámide de Mayo. Y ahí vemos aparecer las estatuas y los bustos, ¿no? Sarmiento, San Martín, Belgrano y tantos otros, el propio Bartolomé Mitre. Una de las preguntas que nos hacíamos y que queríamos abrir a ustedes era eh, ¿cuál les parecía a ustedes que podía ser el último prosa retratado? ¿no? Porque uno evoca y, y siempre va a estos personajes del siglo XIX y nos preguntamos si por ejemplo hay alguna figura del siglo XX que alcance el estatuto de prócer. Y no es algo tan, de una respuesta tan obvia o tan clara, ¿no? 
Bien podríamos decir, no lo hay porque no tenemos la estatua que lo represente, pero imaginariamente esta persona fue un prócer, o bien podríamos decir, hay disenso respecto de la construcción del prócer para el siglo XX. Sí, ¿cuál es el último prócer? Y si puede haber un prócer, por ejemplo, en, en nuestras discusiones decimos Perón, por ejemplo, ¿podría tener estatuto de prócer? Más allá de que sea una figura de la historia central y nodal. O la misma idea del prócer se cierra con el 19. Es algo a pensar, digamos, ¿qué constituye un prócer? ¿Cuál fue el último? Sí, ¿cuál fue el último? No sé, es algo a debatir. Si es alguien de la generación del 80 o hubo alguien perteneciente a otra generación posterior que... Eh, pudiese continuar con, con esto. La ciudad de la primera mitad del siglo XX es una ciudad de afianzamiento de las clases medias, de crecimiento de los barrios. Tenemos un mapa por aquí que es de mediados del siglo XX, pero podemos, vamos a poner exactamente como este, podemos ver el cambio que hubo entre esta ciudad llena de manchones verdes y esta otra totalmente loteada, pasaron entre 40 y 50 años, en realidad un poco más porque este es de 1892 y este de 1949. Pero en todo caso quiero decir que lo que ocurrió entre un momento y el otro es que el, el tejido urbano se hizo sumamente denso, aparecieron los focos barriales, ya no va a ser solo Belgrano y Caballito que eran, o Flores, que eran las zonas que antes eran pueblos que habían sido absorbidos, sino que van a aparecer barrios como Almagro, justamente como Parque Patricios, como Devoto, ahí donde había campo y, que, y la nada misma, se van a armar pequeños centros. El socialismo va a, ser, eh, va a tener una labor de, no necesariamente voluntaria, pero va a ser eh, un factor enorme de eh, densificación y solidificación del tejido urbano, porque el socialismo armaba bibliotecas populares, centros en donde había discusión política, eh, y eso iba alimentando la vida del barrio y haciendo que la gente se anclara ahí, por ahí un viernes o un sábado fuese al club de barrio a bailar tango y no se fuese al centro. Entonces, todo esto fue armando justamente la vida de la ciudad. Romero dice que Almagro es el, es el barrio más homogéneo en cuanto al, a su carácter de barrio de clase media, ¿no? con menos exabruptos sociales hacia arriba y hacia abajo. En todo caso, es una ciudad eh, interesante que recién... Después de, de 1950 empieza a poder pensar su pasado. Y en este sentido es que nos va a interesar esta idea de la historia como mercancía, porque cuando nosotros veamos ahora en un, en un momentito qué significantes se capturan para este nuevo barrio de Puerto Madero o para resignificar Palermo, vamos a ver que se evoca un pasado, se, se le inventa un pasado a la ciudad. ¿Se le inventa o estaba? En realidad está, pero ese pasado es armado de una cierta manera y no de cierta otra, se eligen ciertas postales y no ciertas otras para convertir a la historia en una mercancía a vender para el turismo. ¿no? Entonces ahí nos importa eh, evocar, supongamos, el, no sé, de San Telmo, su pasado un poco orillero, un poco de conventillos y el origen del tango, o nos interesa evocar de Palermo justamente también el pasado de los compadritos de los cuales habla Borges, el propio Borges nacido ahí. Cada ciudad y esto excede a Buenos Aires, elige tópicos del pasado para su conversión en significantes del turismo. Entonces ahí también es interesante ver cómo se hace ese recorte biográfico de la, de la ciudad. Decíamos que íbamos a decir eh, también una palabra respecto del de el proyecto no, no culminado en realidad que la dictadura va a tener sobre la ciudad. Por supuesto sabemos que... Eh, la ciudad se convierte ahí sí en un lugar de eh, vigilancia totalmente reticular por las persecuciones que había y la captura de gente en las calles. No obstante, a nivel de la modificación de la estética urbana no hubo demasiado en aquel momento a rescatar, salvo algo que sí fue, son, fueron como dos, eh, dos o más digamos, marcas, que son la apertura de autopistas. ¿sí? Porque la apertura de autopistas significó barrer justamente con toda la hilera de manzanas que es el bajo autopista ¿no? y eso queda muy claro en las autopistas de la zona sur. Acá nosotros podemos ver, las hay autopistas sobre nivel y autopistas a nivel, por ejemplo, acá tenemos esta autopista sobre nivel y tenemos la Lugones que es una autopista a nivel, pero en todo caso, en el caso de la Lugones esto no ocurrió porque no había manzanas loteadas y habitadas, pero sí en estas autopistas 
se tuvo que romper el tejido urbano y quedaron como cicatrices realmente, no solamente se expropiaron terrenos, se demolieron manzanas, se obligó a la recolocación a cierto sector de la población que vivía ahí, eh, sino que también esas áreas quedaron de alguna manera eh, impedidas de cierta vida urbana eh, tradicional. ¿no? Y algo que a mí me interesaba destacar de la cuestión de las autopistas es que fue tal la cantidad de escombros que esas autopistas generaron que se decidió tirarlos en alguna parte y dónde, en el río, que nadie le daba importancia, como decimos, ¿no? Y ese es el origen de la reserva ecológica también. O sea, la reserva ecológica crece sobre terrenos ganados al río con los escombros de la demolición de las autopistas durante la dictadura. Hacia el año 82-83 ya empezaba a aparecer vegetación eh, y ciertas especies que se consideraban del ecosistema local y que no se veían en las orillas del río de la Plata desde hacía muchísimo tiempo. O sea, en muy pocos años, si pensamos el 76 y el 82-83 como la primera detección de flora y fauna remergente, es bastante poco tiempo, en muy poco tiempo se vuelve a armar un ecosistema sobre esos terrenos totalmente desdeñados, que además son en superficie enorme, son 170 hectáreas, exactamente la misma cantidad de hectáreas que tiene el puerto Madero, hoy top de los edificios y las torres y el Hotel Faena, o sea, eh, esas 170 hectáreas se entiende que después hayan sido sumamente codiciadas cuando aparece el proyecto de nuevo puerto como barrio, ¿no? El puerto, mientras tanto, para decir una palabra de Puerto Madero, el puerto estaba totalmente vacante porque el proyecto del Puerto Madero nunca tuvo, se armó y demás, pero nunca tuvo el uso que se había esperado. Es un proyecto fallido de alguna forma. Se arma hacia fin del siglo XIX, se culmina hacia principios del XX, se espera que va a haber un enormísimo tráfico de mercancías y tal cosa no ocurre porque el, cuerpo, el puerto se revela... Eh, muy difícil de dragar, o sea, los canales de paso de los buques se, se, se demuestran muy difíciles de mantener por el limo ¿no? y la el, el arcilla que, que trae el Paraná, sobre todo, y que arma el delta, por otro lado se entiende eso. Entonces nunca tiene el uso que se esperó que tuviera y muy pronto quedan esos grandes edificios de ladrillo abandonados casi sin haber sido usados. Desde luego que hubo algunos que sí se usaron, pero más que nada como depósitos, silos, ¿no? Eh, depósitos de grano sí, se usó depósitos de mercancías, pero realmente el, el puerto nunca tuvo el despliegue que se había supuesto que iba a tener. Cuando justamente se acerca, bueno, hacia los 90, teniendo como antecedente la década del 80, que fue la década del reverdecer democrático y la década en la cual la ciudadanía se vuelve a reapropiar de la ciudad, en ese momento, en los 90, se decide... Eh, justamente recuperar esos terrenos fiscales del puerto y hacer ahí un nuevo barrio. Y esto es muy interesante porque para hacerlo se funda una corporación estatal que es la corporación, se llamaba, ¿no? la, la, la Sociedad de Antiguo Puerto Madero, una corporación sociedad del Estado, que lo que iba a hacer era precisamente lotear todos esos terrenos fiscales y... Eh, bueno, decidir el destino de esas nuevas manzanas. Se había planificado en el primer momento un barrio de lujo, o sea, tal como terminó siéndolo, de oficinas, eh, una prolongación de la zona de Catalinas también, Catalinas que, que también era una zona de edificios espejados, un poco atípica porque tiene unas calles que rompen un poco el damero de, esa, de Alema ahí, eh, y que se llama Catalinas porque era el nombre de una empresa que estaba ahí ubicada antes, había unos hilos de una empresa que se llamaba Catalina Wear Company o algo similar, entonces Puerto Madero nace de la intervención del Estado a través de una corporación y de un Estado que decide asumir los riesgos de la inversión en el tendido de los servicios públicos. Esto es importante decirlo porque como eran tierras fiscales, tierras portuarias, no había cloacas, no había electricidad, no había gas, eran realmente terrenos que no tenían nada. Entonces ahí la apuesta del Estado fue la siguiente, es bueno, tendemos los servicios... Vendemos los lotes, que se instalen viviendas, que se instalen torres, empresas y demás. Si la inversión territorial, la conversión en barrio funciona, eh, explotarán esta, eh, este beneficio en el sentido inmobiliario las empresas inmobiliarias. Y si fracasa, es el Estado el que asume los riesgos de la inversión hecha. Así se hizo efectivamente Puerto Madero, que terminó siendo un éxito. No se recuperaron todos los hilos pero inmediatamente se contrataron a empresas del exterior que habían dictaminado que cada uno de los hilos de ladrillo rojo podía valer hasta 6 millones o 7 millones de dólares, 
que eh, no es tanto en realidad si uno piensa en su valor actual, pero tenemos que irnos a la década del 90, fines de los 80 y pensar eso. Eh, entonces de pronto se tiene que tomar la decisión, ¿qué se hace con los hilos? Bueno, algunos se preservaron y se reconvirtieron, son los que vemos hoy en día, hay restaurantes, eh, hay eh, espacios de esparcimiento, de estos hilos rojos no muchos son, tienen segmentos habitables, son más bien comerciales. Y había una serie de silos detrás de esa primera hilera, que eran eh, silos de mm, hormigón, muy diferentes en su aspecto, la mayor parte de los cuales se tiró abajo. Y después quedaron otras estructuras, como la estructura del Hotel Faena. Acá vemos una, tenemos una foto, la estás apuntando, a ver, una foto de cómo se veía, no tiene mucha precisión, pero el Hotel Faena se veía así en la década del 80, 85, 86, principios de los 90 todavía. O sea, tenemos unas aguas, que ahí no se ve bien, eh, unas aguas totalmente aceitosas, llenas de algas flotando, con, con pedazos de barcos flotando, como se ve, y un silo abandonado ahí detrás, tirado en medio de un yuyal. Bueno, ese es el actual Hotel Faena. Esta es la enorme conversión urbana que va a ser, eh, que realmente va a cambiar, como decíamos, la cara de la ciudad hacia fin de siglo. Por supuesto... Como decíamos, había que ofrecerle un pasado a la ciudad, porque de lo que se trataba justamente es de convertir a Buenos Aires en una ciudad marca como se había hecho con Barcelona en las Olimpiadas, en los 90 también. O sea, la idea que había aparecido a nivel global y que Buenos Aires intenta capturar para sí, es convertirse en una ciudad atractiva a nivel turístico como para generar regalías suficientes como para sostener una dinámica cultural importante. Y para eso había que hacer dos cosas, según los diagnósticos de los analistas culturales. Una era aprovechar estructuras del pasado, silos, antiguas industrias, y hacer ahí justamente qué, lugares de arte, lugares de cultura. Esto es un movimiento que se replica incesantemente en todas las capitales y a todas las escalas. Digo, nosotros mismos estamos en un lugar cuya procedencia no entendemos muy bien, pero vemos que es una estructura de hormigón, que pudo haber tenido un pasado fabril o industrial y estamos haciendo una actividad asociada a la cultura. Esto se replica enormemente en todos los barrios y ciudades del mundo. Eh, tiene que ver justamente con una cierta um, capitalización del pasado industrial que se ha perdido en, en un sentido simbólico. ¿no? Y en el caso del puerto, como les decía, lo interesante era también su cercanía con el centro histórico. Y acá tenemos que decir hacer otra postilla y es decir esto, todos los lugares de esparcimiento que antes estaban en el centro, cerca de Plaza de Mayo, calle Florida, calle Lavalle, calle Corrientes, que era un lugar de la bohemia del periodismo de los 30 y los 40, de los bares de discusión política, hacia el 80 habían entrado en una decadencia muy clara y no se los podía revitalizar, recién ahora se está intentando revitalizar el antiguo centro. En realidad esos eh, espacios habían perdido prestigio como lugares de esparcimiento, y se estaba intentando capturar algo del público que todavía va al centro y llevarlo a Puerto Madero. Esa era un poco la operación. Y sobre todo hacer eso con el turismo que llegara. Para lo cual había que eh, apuntalar o rearmar un pasado del tango, los vinos, los compadritos, otra vez este imaginario medio de San Telmo, ver cómo se lo podía llevar a Puerto Madero. No fue sencillo y creo que no ha sido logrado del todo pero sí sabemos que el Hotel Faena tenía un par de espacios adentro en donde evocaba un patio de conventillo, o sea, había un poco esa idea de eh, pongamos algo muy típico para el, el turismo que puede pagar la estancia ahí que no era para nada barata, desde luego. San Telmo también se ve un poco beneficiada por este movimiento y hay mucho reciclaje de casa chorizo, de casa antigua en la década del 90-2000, atendiendo a la posible conversión de esas casas en eh, hoteles o hostels o cosas parecidas, ¿no? Eh, y esto es algo que ha afectado, que ha tomado toda la zona céntrica. Y mientras tanto teníamos Palermo, del otro lado. Entonces Palermo, como decíamos, un lugar de casas bajas, casas chorizo, también con esa especie de mítico pasado orillero, sufre un, una conversión de otro orden. Ahí se intenta preservar la estructura edilicia urbana, se intenta no derrumbar las casas, convertirlas primero en centros de diseño, negocios de arte, convertirla en lo que en otras ciudades del mundo eran los distritos de arte y diseño. Puerto Madero no podía funcionar para eso, porque tenía otra intención, tenía también una proyección eh, edilicia diferente, hacer torres de gran altura, incluso las llamadas torres country, que eran torres que se pretendían llenas de amenities y servicios tales que hicieran que los habitantes no tuvieran que salir de ahí. En cambio Palermo, al contrario, quería justamente recuperar la calle caminada, 
para lo cual había que atraer ahí a un segmento, sobre todo juvenil, que ya no tuviera ganas de ir a la calle Corrientes, que se veía, o así por lo menos lo señalan los suplementos de aquel momento, se veía como muy lumpenizada, era la palabra que se usaba. Y no tenía nada que ver esto con la crisis del 2001, ¿eh? estamos hablando de los 90, todavía no había cartoneo en esas zonas. Empezaba, se veía miseria y demás, pero no había cartoneo. Lo que se veía era un mundo anacrónico, un mundo del periodismo de los 60, 70, de los debates políticos, que sonaba como apolillado. ¿Por qué sonaba apolillado? ¿Qué, por qué? ¿Qué, ¿Qué pasaba? Lo que pasaba era que estaba habiendo una voluntad de actualización tecnológica muy fuerte. ¿no? Entonces se buscaban nuevos barrios donde se pudieran instalar pantallas, tecnología nueva, bares con internet, una serie de cosas que la infraestructura de de la antigua calle Corrientes, no, no permitía en una primera instancia. Después lo iba a permitir más tarde para no quedarse atrás, pero no en un primer momento. Entonces, en Palermo se empiezan a abrir espacios. Es la primera vez que aparece la palabra espacio como un significante muy complejo que junta café, librería, centro de arte. ¿no? Un espacio en Palermo donde hay una muestra y al mismo tiempo se puede tomar un café. Esa idea de espacio es una idea que nace con esta gentrificación. Gentrificación es un término que acuña una autora, una socióloga estadounidense llamada Ruth Glass. Eh, es algo que ella observa en Estados Unidos, pero que es observable en, otras, en otros lugares del mundo. Eh, proviene del término gentry, que, habla, que alude a la clase media eh, acomodada. El término gentrificación refiere a esos procesos por los cuales ciertas clases medias un poco más pudientes, se van a vivir a los suburbios, abandonando los centros históricos con la idea de tener una casa con un jardín eh, y una vida un poco más sana y más en contacto con la naturaleza. Sería a nivel local el modelo del country, para que nos hagamos esa idea. Pero sabemos que al country no se puede ir a vivir cualquiera. ¿no? Un éxodo de la ciudad para ir a buscar un tipo de casa que no estuviera metida en un lote de modo tradicional, que tuviera jardín, que tuviera una, un supuesto contacto con la naturaleza. Ahora... Cuando ocurre esta, este éxodo de las clases medias altas hacia las periferias, que aquí se ha cumplido en el eje norte, no, tan, no en el eje sur ni en el eje oeste, aunque después en el oeste sí, en ese momento los centros históricos van quedando abandonados. ¿Qué quiere decir esto? Que van quedando ahí las clases medias y medias bajas que no se pueden ir a ningún lado y que no les queda otra que seguir teniendo un dos ambientes en, no sé, Corrientes y Esmeralda, digamos, por decir algo, ¿no? Es decir el esquema de vida urbano más duro y no este esquema de vida natural con el parque y la casa de campo y todo, y todo ese imaginario. Lo que observa Ruth Glass en Estados Unidos es que esas clases medias se van, dejan el centro histórico de este modo y que hay una política conjunta de los ayuntamientos, municipios, o sea, estatal, en consonancia con los operadores inmobiliarios para dejar caer esos barrios, hacer que las clases medias y medias bajas que todavía siguieron viviendo ahí se vayan o sea, se quieran ir porque el ambiente urbano se degrada tanto que se van, y después de este nuevo éxodo, segundo, eh, la tierra urbana ha perdido tanto valor que se la remata, se la vende a precio nada, a precio totalmente ínfimo, y ahí la compran los especuladores urbanos, toman esas estructuras abandonadas y construyen loft, las reciclan, y vuelven a convertir al barrio en un barrio top y cool, a donde van a vivir quienes, los hijos de los que se habían ido, que ahora llegaron a la adolescencia y tienen ganas de salir a la ciudad y no tienen ganas de vivir en un country porque si tienen que ir al centro, si tienen que tomar, todavía no tienen auto o quieren verse con los amigos en otros contextos. Y entonces son esos hijos de las clases medias los que impulsan la vuelta al centro, pero de un centro que no es exactamente el centro que han abandonado sus padres, sino que ha pasado por un proceso muy complejo de, eh, como lo llama Marta Rosler, que es otra socióloga, destrucción creativa. ¿no? Lo llama destrucción creativa porque dice, bueno, efectivamente hay una destrucción, primero simbólica, de esos antiguos barrios, para luego crear nuevo valor urbano a partir de la gentrificación. Para eso hace falta que vengan empresas inmobiliarias que reciclen y que reconviertan barrios. Y es un poco este el proceso, aunque en una escala muy diferente, porque no se ha dado igual que en Estados Unidos, que ocurre en lugares como Palermo, ¿no? O en lugares como Barracas hoy, digo, porque esto es posterior o como se dice que va a ocurrir en la zona de Warnes, donde están los talleres de arte, ¿no? que es una zona eh, que en términos del, de la habitabilidad urbana se ha visto en las últimas décadas muy depreciada por la presencia de los talleres de automotores y repuestos y demás, 
pero que se aspira a reconvertir con la pátina del arte, y el rol del artista tiene un, acá un peso enorme, eh, reconvertir en lugares eh, para las clases medias creativas, asociadas a lo creativo, al diseño, al arte, incluso puede ser a la escritura, ¿no? eso es como un, una proyección que no se sabe si va a acontecer. Para que todos esos procesos de gentrificación sean posibles, decía Ruth Glass, es necesario que haya un pasado que evocar. ¿no? no es lo mismo armar un barrio de cero sobre una planicie significante, sobre una planicie de sentidos, que hacerlo donde ha habido, no sé, talleres de automotor, pongámosle, o como en barracas, fábricas de galletitas. Los desarrolladores inmobiliarios de barracas, por ejemplo, a todo un sector de barracas para reciclar y revender le ponen de nombre barracas dulces como un nombre comercial. Es necesario, dice Ruth Glass, y creo que aplica también acá, renominar el espacio. Una vez que la gentrificación pase, hay que ponerle otro nombre al espacio para que sea atractivo en términos de venta inmobiliaria. Entonces ahí entendemos que Palermo sea Palermo Hollywood, Palermo Soho, no alcanza con Palermo. Tiene que haber un plus. O que Barraca sea Barracas Dulce. O que vayamos viendo, ¿no? En Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, hay barrios que han cambiado de nombre directamente. No es que al, al antiguo nombre se le agregue una partícula como acá, sino que han cambiado totalmente de nombre. Eh, esto tiene que ver con justamente la capitalización en términos de imagen de la historia. Y creo que parte de estos procesos de gentrificación o parte de lo que nosotros vemos y sentimos que va pasando, pasando con la ciudad tiene que ver con la conversión de esa ciudad en postales turísticas o su circulación en términos de imágenes. Por eso decíamos también que algo importante ocurre cuando los antiguos centros y todas estas zonas que veníamos mencionando, ¿no? el damero, las diagonales, todo eso que dijimos al principio, que fue como el punto nodal de la ciudad capital primera que fue Buenos Aires. ¿Qué pasa cuando todos esos lugares son totalmente abandonados por la gente? ¿Quién quiere ir a pasear a Plaza de Mayo el viernes a la noche? Puede ser que lo hagamos alguna vez, vemos un espectáculo puntual, pero no podemos decir que es el lugar elegido de paseo ni por los jóvenes, ni por los no tan jóvenes, ni por las clases medias, ni por las clases altas. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando todo lo que habían sido los lugares simbólicos del Estado-Nación son abandonados justamente como lugar de recorrido, salvo cuando no queda otra más que ir porque es la jornada cotidiana y ir a hacer un trámite a un banco? ¿no? O sea, cuando no queda otra que ir a esos centros. Ya no son elegidos como lugar de goce urbano, como lugar de disfrute. Para algunos de estos analistas del urbano lo que se produce ahí en realidad es una caída enorme de la figura del Estado y por eso entienden que estos procesos de gentrificación van de la mano con procesos de globalización. ¿No? Por eso se suele decir que la gentrificación o la recuperación y el reciclaje no es sino otra forma de la caída de la figura del Estado y la aparición justamente de inversiones transnacionales que le dan a todos estos espacios una pátina semejante, sino equivalente, pero por lo menos semejante. Por eso decíamos, en muchos lugares tenemos eh, esto, antiguos, antiguos galpones reciclados en centros de arte, en muchos lugares tenemos antiguas zonas portuarias devenidas lugares de paseo. Eh, esto evidentemente es sintomático de un movimiento del capital global, no es algo que podamos decir que solo se da mediante la acción local. Pero algo importante que detecta... Ruth Glass, los que piensan la gentrificación, o Saskia Sassen, que es otra analista de lo urbano, es que todos estos procesos no habrían podido tener lugar si no hubiera habido primero una apertura o una, ¿cómo decirlo? una permisividad dada por el propio Estado y la propia legislación estatal. Es decir, no es que lo global se opone a lo local, sino que lo global germina ahí donde lo local le abrió lugar. Por eso yo había puesto el ejemplo de Puerto Madero y la Corporación Antiguo Puerto Madero. Porque todas esas torres que hoy vemos, la primera fue la de Telecom, pero hay muchísimas más, todos esos edificios del capital transnacional no podrían estar ahí de no haber habido primero una corporación estatal que ofreciera las condiciones en términos de ley, en términos de jurisprudencia, para que esas implantaciones de capital tuviesen el lugar que tuvieron. Y lo mismo en otros rubros, lo mismo... Eh, relataba Ruth Glass cuando hablaba de la fase de la destrucción antes de la parte de la creación de estos barrios gentrificados y decía, a tal punto los estados, eh, o sea, lo, los ayuntamientos, los municipios colaboraron que, por ejemplo, cuando había 
gente que no se quería mudar de esos barrios porque tenía un lazo afectivo, decíamos que la ciudad es lo que uno lleva a todas partes, no la ciudad de la infancia, entonces por ahí había gente que, aunque el barrio estaba un poco venido abajo, no se quería ir porque era la placita de la infancia, donde mi abuelita me llevaba a no sé dónde. ¿Cómo se hacía para expulsar simbólicamente a esa gente? Bueno, eh, el, el golpe de gracia lo terminaban dando los, los ayuntamientos o las municipalidades cuando dejaban venir abajo los servicios públicos. Por ejemplo, se rompió una cañería de gas y el Estado no la arreglaba. Entonces, claro, la gente empezaba primero con un calentador, suplantando el gas, con, hasta que en un momento dado la vida se hace invivible. Otra, otra maniobra estatal, digamos, o municipal para expulsar población, retirar el poder de policía y permitir, por ejemplo, que se convirtieran esas zonas en zonas de tráfico de droga al menudeo. Entonces, ¿qué ocurría? Las familias que tenían hijos adolescentes, por ejemplo, y que tenían pavor que sus hijos cayeran en la droga, aunque tuvieran un lazo afectivo enorme, en un momento dado decidían irse, porque optaban, tenían miedo, ¿no? El miedo a, a, a que los hijos cayeran en la droga y demás. Esto lo cuenta Ruth Glass para Nueva York y para otras ciudades, para San Francisco. Da una serie de casos donde efectivamente la acción municipal es una acción clara y detectable, no, no es metafórica, es concreta. Eh, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires no hemos tenido ese tipo de eh, quita, digamos, de la mirada estatal para favorecer la gentrificación porque en un punto no fue necesario. En el caso de Puerto Madero eran realmente tierras fiscales, no hubo que expulsar población, eran esos grandes hilos tirados ahí las tierras estaban vigiladas por gendarmería, había y sigue habiendo un par de estructuras, ¿no? estaba, estaba la confitería Munch, que era de tiempos de que la, en que la costanera era un balneario, estaban los campos de deportes del Colegio Nacional de Buenos Aires, había un par de edificios más, estaba la Cárcova, pero básicamente eran tierras bastante vacías. Entonces ahí no hubo que hacer nada más que lotear y ahí sí decíamos el Estado asume la inversión. Y luego... Eh, en el caso de Palermo, la, el mismo proceso se dio bastante más naturalmente cuando esos, esas casas abandonadas eh, o que eran talleres de tapizados y demás fueron compradas eh, a precio muy muy bajo por artistas o diseñadores que empiezan a crear un distrito artístico que es el antecedente del Palermo comercial de hoy y aparecen bares, el bar El Taller sobre la Placita Serrano, ¿no? Eh, Presita Cortázar en realidad, eh, que eh, van a empezar a hacer ahí un pequeño polo que va a armar y estructurar lo que es eh, el actual Palermo, el actual barrio de Palermo. Para decir algo más, pensemos que la fuente de Lola Mora, sobre la cual se trabaja aquí también, había sido relegada ahí a la costanera sur como al último lugar posible, o sea, como el lugar más oscuro eh, era eso, ¿no? Eh, hoy Puerto Madero es un lugar emblemático, pero lo que quiero decir es que en ese momento realmente era el, el lugar de menor visibilidad posible dentro de la ciudad para arrojar un monumento expulsado por X razones. En estos nuevos barrios no se emplazaron nuevos monumentos, salvo algunos pocos y muy cuidadosamente elegidos. A ver, en el barrio de Palermo, por ejemplo, como en un barrio con historia previa, los monumentos que hubiera, monumentos que quedaba y no se emplazaron monumentos en principio en la década del 90, eh, que nosotros podamos detectar. En la zona de Puerto Madero lo que se hizo fue una operación muy interesante y muy pionera, en realidad. Se le pide a Santiago Calatrava, que era un arquitecto de renombre internacional, uno de estos arquitectos con sello global, que arme el llamado Puente de la Mujer. Y antes había habido una decisión, como digo, muy pionera, que era ponerle a las calles nombres de mujeres destacadas. Eso digo fue muy pionero porque si eso pasa hoy no nos parece tan sorprendente. Pero si uno piensa que esto se empieza a pergeniar en los 90, ve ahí un gesto pionero. De pronto, la idea de que esta gentrificación va a ir de la mano de una... de la idea de ensalzar a la mujer. ¿Sí? Creo que bastante intuitivo de lo que iban a ser los tiempos por venir porque estamos hablando de la década del 90. El puente de Calatrava se va a llamar Puente a la Mujer y justamente las figuras que dan nombre a la, al primer núcleo de calles, por lo menos de Puerto Madero, gentrificado, va a ser, van a ser nombres de mujeres destacadas de la historia argentina. Entonces, como para ir dejando un espacio al debate, eh, la pregunta que nos íbamos haciendo y sobre todo teniendo en cuenta en que la historia es un insumo básico para estos procesos simbólicos que necesitamos, eh, en términos culturales, habitar lugares que hayan tenido un pasado. Nos es mucho más sencillo eso, aunque parezca paradójico, que habitar lugares fundados de cero. Digo, estas fundaciones en el plano con el lamero, Suenan muy utópicas, muy lindas, porque suena como un lienzo en blanco, pero en la práctica eran lugares muy difíciles de habitar, porque no tenían historia. Siempre donde hay una historia, hay un lecho que la cultura puede tomar, para ir en contra o para ir a favor, pero hay algo. 
Eh, cuando nosotros vemos lugares como Puerto Madero y vemos estas nuevas, justamente la gentrificación de la ciudad, nos preguntamos también, y creo que es una pregunta abierta, que se conecta con la otra, con la que hice primero, cuál sería el último prócer, el último héroe a ser en, eh, armado bajo la forma de un monumento. ¿no? Y esta pregunta sería si tenemos próceres por venir, si nosotros podemos pensar hoy que pueda haber próceres a futuro o si la idea misma del prócer es lo que ha claudicado, lo que se ha, lo que se ha cerrado. Y si hubiera próceres por, por venir, ¿quiénes serían? ¿Cómo serían? ¿Qué tipo de gestas tendrían que haber llevado adelante? Porque nos es más fácil también imaginar la gesta pasada, imaginarnos el cruce de los Andes, el ejército patrio, ¿no? un poco la gesta de Belgrano de San Martín. ¿Cómo representaríamos a estos próceres? Que no sean, digo, figuras abstractas, porque podemos tener el puente de la mujer y podríamos tener la estatua de la mujer, pero sin pensar en algo abstracto, sino en una figura concreta, de carne y hueso, con una vida concreta. ¿Quién podría ser un prócer a emplazar hoy bajo la forma de una estatua, por ejemplo, no sé, en Puerto Madero? Acá distinguir que me parece importante esto, la idea de consenso, y vamos cerrando y estamos en la oficina de monumentos consensuados, justamente. La idea de consenso y la idea de que haya pasado un tiempo, porque esto distingue también a la construcción colectiva de la figura del héroe de al mero emplazamiento de una estatua del gobernante de turno. Pensemos, por ejemplo, que uno de los gestos de toda revolución o cambio violento del poder es derribar las estatuas del anterior. Eso ha sido un clásico, digo, ha pasado en muchísimos momentos de la historia cuando cambia un régimen político de signo que uno de los primeros focos sea destruir todo, todos los bustos del anterior o todas las, tirar abajo todas las estatuas. En cambio, este consenso del cual hablan... Eh, ustedes tiene que ver con algo, bueno, eso, más dilatado en el tiempo, más cimentado, más macerado, porque esas mismas estatuas derrumbadas después pueden ser vueltas a colocar, pero una vez acontecido este otro proceso.